തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമയിലെ സചേതനമായ സാന്നിധ്യം വർത്തമാനകാല മലയാള സിനിമയിൽ മലയാളി അഹങ്കരിക്കുന്ന ഒരു മുഖം ഒരുപക്ഷെ ഭാവിയിലേക്ക് മലയാളി കരുതി വെക്കുന്ന ഒരു കരുതൽ നിക്ഷേപം പൃഥ്വിരാജ് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണി സുപ്രിയ മേനോനും ഈ വർത്തമാനത്തിൽ അഭിമുഖത്തിൽ സംഭാഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു പൃഥ്വി സുപ്രിയ സ്വാഗതം താങ്ക് യു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി എനിക്കൊന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ വരുന്നത് അല്ലേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിങ്ങളെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യട്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് റിവീൽ ചെയ്ത എന്താണ് ഈ അഭിമുഖത്തിലൂടെ ഈ പരിപാടിയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഉദ്ദേശം നിറവേറ്റാൻ ഏതാണ് ഉചിതം അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ അഭിമുഖം എൻ്റെ അല്ല ജോൺ ബ്രിട്ടാസിന്റെ അഭിമുഖം അല്ല എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് പൃഥ്വി സുപ്രിയ ഈ രണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളെല്ലാം പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പൃഥ്വി വേണമെങ്കിൽ സുപ്രിയ കഴിഞ്ഞ വിവാഹത്തിൽ കഴിയുന്നത് വരെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലാണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഇപ്പം കേരളം ആരാധിക്കുന്ന നെഞ്ചിലേറ്റുന്നൊരു നടൻ്റെ മഹാനടൻ്റെ ഭാര്യയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി അതിൻ്റെ അതിൻ്റെതായ എന്താ പറയുന്ന എക്സ്പോഷർ വർദ്ധിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പബ്ലിക് ഇമേജിലാണ് നിങ്ങൾ നീക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എൻ്റെ അല്ല പൃഥ്വി ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ പൃഥ്വി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ പൃഥ്വിയോട് അല്പം ഒരു വിഷമമുള്ളവർ നീരസമുള്ളവർ ഇവരുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ സാംശീകരിക്കാൻ മുമ്പിലേക്ക് ഇട്ട് തരിക അതിനുത്തരം പറയാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ഈ അഭിമുഖത്തിൽ എനിക്ക് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കും പൃഥ്വിരാജ് കള്ളം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് എനിക്കൊരു കുറിപ്പ് തന്നു മുഖത്തൊരു കള്ളലക്ഷണം ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കളലക്ഷണമായിരിക്കും സുപ്രിയക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒരു ആകർഷിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ അറിയാതെ ഒരു വ്യക്തിയോട് നമുക്ക് ഒരു അടുപ്പം തോന്നും അത് മേ ബി ഒരു ഫാസറ്റ് ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ തന്നെ അറിയാത്ത നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വാക്കുകളിലൂടെ പറയാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു ആസ്പെക്ട് ആയിരിക്കും കാണാതെയാണോ പിന്നെ സുപ്രിയ പൃഥ്വി ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കാണാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവല്ല സംസാരിച്ചത് ആദ്യം കാണാതെ ആയിരുന്നു ഇൻട്രാക്ഷൻ തുടങ്ങിയപ്പം ഇൻ്റർവ്യൂന് വിളിച്ചപ്പം ഐ ഹാഡ് നോട്ട് മെറ്റ് പൃഥ്വി ബിഫോർ ദിസ് എവർ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ടൈം ഐ ഡിൻറ്റ് നോ മച്ച് അബൌട്ട് ഹിം ഐ ഡിൻറ്റ് നോ മച്ച് അബൌട്ട് ഹിസ് മൂവീസ് ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ടോൾഡ് അബൌട്ട് ഹിം ഒരു വേറെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ മീഡിയയിൽ അവർ പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനായ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഹീറോസിൽ ആരാ ഉള്ളത് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഹീറോ ആയിരുന്നു അപ്പം പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ പേര് വന്നിരുന്നു ആൻഡ് വി ഗോട്ട് ടോക്കിംഗ് അങ്ങനെയായിരുന്നു തുടക്കം പൃഥ്വി സുപ്രിയ ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പ്രേക്ഷകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ന്യൂലി വെഡർ കപ്പിളാണ് അതിൻ്റെ ആ പുതുമയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാതെ ഈ കോന്തൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ അഭിമുഖം നടന്നുമാരിക്ക ആൾക്കാർ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു ചോദ്യം പൃഥ്വിക്ക് അല്പം അസുഖകരമായ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് പക്ഷേങ്കിലും പൃഥ്വിൻ്റെ ആ സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റ് ഞാൻ മാനിച്ചു കൊണ്ട് ആ ചോദ്യം ചോദിക്കും ചോദ്യം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാർത്താ ചാനലിലെ മലയാളി റിപ്പോർട്ടറുമായി പ്രണയത്തിലാണെന്ന് കേൾക്കുന്നു ഉത്തരം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രത്തിലാണ് ആദ്യം വാർത്ത വന്നത് അല്പമെങ്കിലും പത്രധർമ്മമുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഇത്തരം ഒരു വാർത്ത എഴുതും ആദ്യം കേട്ടപ്പോൾ വിചാരിച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് സാങ്കൽപ്പ് സാങ്കല്പിക്ക പേരാണ് പിന്നീടറിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെന്ന് ശരിക്കും സുപ്രിയ സുപ്രിയക്ക് ഒരു വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്ത് ഉത്തരം പറയണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഉത്തരം പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം സുപ്രിയ കൊണ്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അണു ഇട തെറ്റാതെ ഓരോ വാക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഉത്തരം ചോദ്യം അതായിരുന്നില്ല ചോദ്യം അച്ചടിച്ചു വന്നതാണെങ്കിലും എന്നോട് വാക്കാൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ പത്രമാധ്യമ സുഹൃത്ത് എന്നോട് ചോദിച്ചത് പ്രതീക്ഷ മേനോൻ എന്ന മുംബൈ ജേർണലിസ്റ്റുമായി പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ വിവാഹം
ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രത്തിൽ പ്രതീക്ഷ മേനോന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഈ വാർത്ത ശരിയാണ് എന്ന് അയാളോട് പറയുകയും പ്രതീക്ഷ മേനോൻ അത് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന രീതിയിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്പമെങ്കിലും പത്രധർമ്മമുള്ള ഒരു പത്രമാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടുണ്ടോ എന്ന് കാരണം പ്രതീക്ഷ മേനോനെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തമാശ ഈ പ്രതീക്ഷ മേനോൻ ഒരു സാങ്കല്പിക പേരല്ല പ്രതീക്ഷ മേനോൻ വാട്ട് ചാനൽ ഷീ പലപ്പോഴും ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു പഴുത് ചിലപ്പ ചോദ്യത്തിൽ ഉണ്ടാകാം ആ പഴുത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി സമർത്ഥനാണ് ആണാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം പറഞ്ഞ് ഇനി ആ ചോദ്യത്തിന് ഊരുന്നത് പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സപ്ലിമെന്ററി ചോദ്യത്തിന് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ മനസ്സിലെ കള്ളത്തിന് പുറത്ത് വരുന്നു വിവാഹം അങ്ങനെ ഉടനെ കഴിക്കാൻ പറ്റും ഒരാളെ പ്രണയിക്കാനും പരിചയപ്പെടാനും ഒക്കെ അവകാശം വേണമല്ലോ എനിക്കിപ്പോൾ വലിയ തിരക്കാണ് ഇത് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഉത്തരത്തിൽ പൃഥ്വിരാജിന് സുപ്രീ ഞാനും നൽകുമായിരുന്ന ബെനിഫിറ്റ് ഓ ഡൗട്ട് ഞാനൊരു ജേർണലിസ്റ്റ് അല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു നല്ല ജേർണലിസ്റ്റ് ഒരു പബ്ലിക് ഫിഗറിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻകാല ഇന്റർവ്യൂസ് അദ്ദേഹം മുൻകാലം പ്രസ്താവനകൾ മുന്നിൽ അദ്ദേഹം പത്രങ്ങളിലും ചാനലുകളിലും സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു കൺസൈസ് ആയിട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണമല്ലോ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വരാം അങ്ങനെ ആണെന്ന് എനിക്ക് എന്റെ മുൻകാല ഇന്റർവ്യൂസിൽ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്റർവ്യൂസിൽ ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു പ്രണയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് സ്വകാര്യമായി വയ്ക്കും എന്ന് ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി ഏഷ്യാനെറ്റിൽ പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ലവ് അഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ തീവ്രമായ സ്വകാര്യതയിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂ ആണ് അത് ഒരു മീഡിയ ഇവൻ്റ് ആക്കി ആഘോഷിക്കാൻ എനിക്കൊട്ടും താല്പര്യമില്ല ഈ തുണ്ട് കടലാസിൽ ഒരു സാധനം കൂടെയുണ്ട് ഉത്തരമായോ ഉത്തരവായി പക്ഷെ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സുപ്രീക്ക് പോലും കൺവിൻസിങ് ആയിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കും ഒരു ഗുണവും ദോഷവും എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിനും അയ്യോ എനിക്കറിയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാറില്ല മറുപടികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക അസാമാന്യം വിളവനാണ് പൃഥ്വിരാജ് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒന്ന് പൃഥ്വിരാജിനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സൈബർ സ്പേസിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കുക പൃഥ്വിരാജിന്റെ ട്വിറ്റർ ലയൻസ് ലയൻ ഹാർട്ട് അണ്ടർ സ്കോർ പി എസ് എന്നൊരു ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് എനിക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പൊ അത്ര ആക്റ്റീവ് അല്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി അഞ്ചാറ് മാസങ്ങളായി അതിലൊരു അപ്ഡേറ്റ് കാരണം എനിക്ക് എനിക്ക് സുപ്രിയായിട്ടുള്ള പ്രണയം തീഷ്ണമായ ശേഷമാണ് ഈ ഈ പറഞ്ഞ സൈബർ സ്പേസ് അല്ല ഞാൻ ഈ ട്വിറ്ററിലൊക്കെ എന്നെ ഞാൻ ട്വിറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രണയം വളരെ തീക്ഷണമായിരുന്നു ആയിരുന്നു ഞാൻ ട്വിറ്ററിൽ കയറാൻ കാര്യം തന്നെ ഒരു മറ്റൊരു ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്ത് ഐ തിങ്ക് ഏതൊരു പൃഥ്വിരാജ് സംതിങ് അങ്ങനൊരു ഹാൻഡിൽ അങ്ങനൊരു സ്ക്രീൻ നെയിമിൽ വേറെ ഒരാൾ വളരെ ഓത്തൻറ്റിക് ആയി ഞാനാണെന്ന് ട്വിറ്ററിൽ അഭിനയിക്കുകയും അയാൾക്ക് ഒരുപാട് ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുകയും തികച്ചും ഭയങ്കര ഒട്ടും സത്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അത് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ നേരിട്ട് ട്വിറ്ററിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പൃഥ്വിരാജ് വരുന്നു അച്ചായത്തി ബ്ലോഗ് അയച്ചു തന്നാൽ ഇതും ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഇത് ഞാൻ ഒരു നായകന് ചേർന്ന പണിയല്ല കാണിച്ചത് ഇത് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ ഓക്കെ സാധാരണ ഇതിൽ പണ്ട് കാലത്ത് ഭാര്യമാരൊക്കെ ഭർത്താക്കന്മാരെ അങ്ങനെ വിളിക്കണം വേണമെങ്കിൽ സുപ്രീക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനി മോദി വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാവു ഞങ്ങളുടെ നായകൻ ഇങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു പെരുമാറിയിട്ട് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് ശേഷം ഇറങ്ങിയ ചില വാരികളിലൊക്കെ അങ്ങനെ വിവാഹം അങ്ങനെ രഹസ്യമാക്കി വെക്കേണ്ടതൊന്നല്ല എന്നൊക്കെയുള്ള തലക്കെട്ടുകളിലൂടെ പൃഥ്വിരാജൻ ചില ഒരു കുത്തും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് പൃഥ്വിരാജ് ഇത്ര രഹസ്യമാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് എന്റെ വിവാഹമാണ് അത് എന്റെ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സുപ്രിയയുടെയും എന്റെയും താല്പര്യം ഒരു കോർട്ടിൽ പോയി സൈൻ ചെയ്യണം എന്നതായിരുന്നു അത്ര തന്നെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് പിന്നെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ ആഗ്രഹം മാനിച്ചുകൊണ്ട് സുപ്രിയയുടെ
കുറെ ക്യാമറകളും കുറെ വീഡിയോ ക്യാമറകളും എല്ലാം അണി നിരക്കുന്ന ഒരു മീഡിയ ഇവന്റ് ആക്കി ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോട്ട് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ ഞാൻ താലി കെട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മീഡിയ കവറേജ് ഉള്ള ഒരു ഇവന്റ് ആയി മാറുന്നത് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു പത്രക്കാരോട് സുപ്രീക്കൊരു സഹതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഒരു വിവാഹം ഇങ്ങനെ ഈ സെലിബ്രിറ്റി കഴിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് ഉണ്ടാവും ആ ലൈൻ എനിക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം എൻ്റെ ലൈനിൽ ഏതാണെന്ന് മൈ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് ഇസ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ ഇത്രയും ഒരു വലിയ സെലിബ്രിറ്റീനെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പം എനിക്കും എൻ്റെതായിട്ടും എൻ്റെ ഫാമിലിയതായിട്ട് കുറച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് വി വോണ്ടഡ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വി വർ ഏബിൾ ടു എൻജോയ് ദ വെഡിങ് ആസ് എ ഫാമിലി ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് മെൻറ്റ് യു നോ ആസ് എൻ ഓപ്പൺ ഞാൻ ഐ ഡോൺ മീൻ ടു ഡ്രോ കമ്പാരിസൺ പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുറ്റമാകുന്നത് മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണി എന്നത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കുറ്റമല്ലേ പെൺകുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ ഞാൻ താലി കെട്ടി എന്റെ എല്ലാ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളോടും ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു എന്റെ കാമുകിയെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഒന്നാം തീയതി ഓൾ ഓഫ് യുവർ വെൽക്കം ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഇൻട്രോഡ്യൂസ് മൈ ലവർ മൈ വൈഫ് ടു ദ വേൾഡ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ എല്ലാ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സഹപ്രവർത്തകർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ഒരു ചടങ്ങ് നടത്തി എന്റെ സംഭവം അറിയോ നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാത്തതായിരിക്കും നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഡെസിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷേ പൃഥ്വിരാജിനുള്ള ഇഷ്ടത്തിന്റെ തീഷ്ണതയായിരിക്കാം ഇതുപോലുള്ള നീരസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാം ഒരുപാട് ദോഷിക ദൃക്കുകൾ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കല്യാണം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് വന്ന് മുടക്കിയനെന്നാ അല്ല അതിൽ ഒരു സി സത്യമുണ്ടോ അല്ല എന്താ എൻ്റെ ഒരു ഒരു വശം ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ തന്നെ ആക്ടർ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് ഇനി ഞാൻ ചില വാചകങ്ങൾ സത്യമായിട്ട് പറയുന്നു കൂടെ പറ എന്നിട്ട് പറ ഞാൻ കള്ളം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മിടുക്കനായ ജേർണലിസ്റ്റിന് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ശ്രീ ജോൺ പ്രകാശ് ഒരു മിടുക്കനാണെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്താണ് എൻ്റെ തന്നെ ചില സുഹൃത്തുക്കളായ ആക്ടർ ഫ്രണ്ട്സ് അവരുടെ അഫ്കോഴ്സ് വൈഫ്സ് ഒന്നും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോ സെലിബ്രിറ്റീസ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർക്ക് ഇരിക്കപ്പെടുതി ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം അവരോട് എന്താ പറയുക വിളിച്ച് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടിയുടെ കുടുംബം അന്വേഷിച്ചോ അത് ആക്ച്വലി ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടി അങ്ങനെയാണ് എന്തിനാണ് ഈ നോൺ സെൻസിനൊക്കെ ഞാൻ കൂട്ടുനിൽക്കുന്നത് ഈ കല്യാണം എന്ന് എൻ്റെ പ്രണയം ഞാൻ പരസ്യപ്പെടുത്താത്തതിൻ്റെ പുറകിൽ എൻ്റെ എൻ്റേതായ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതെൻ്റെ ഒരു വളരെ പേഴ്സണൽ ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് സുപ്രിയയ്ക്കും അതിൻ്റെതായ കാരണങ്ങളുണ്ട് സുപ്രിയ ഒരു ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് ബി ബി സിയുടെ ടി വി ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് സുപ്രിയ ഇതിൻ എൻ്റെ ഞാനുമായി പ്രണയത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും കേരളത്തിൽ പോലും വരികയും കൊല്ലം പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ റോഡ് സൈഡിൽ എത്തുന്ന ആൾക്കാരെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുകയും സർവേസ് എടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കാമുകി എന്ന പേരിൽ സുപ്രിയയുടെ പടം ഇവിടുത്തെ സിനിമാ മാസികകളുടെ കവർ പേജുകളിൽ അടിച്ചു വന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് പ്രവർത്തനത്തിനെ അത് കാര്യമായി ബാധിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സുപ്രിയയുടെ പ്രൊഫഷനെക്കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം ഉത്കണ്ഠകളാണ് ഞാൻ <laughs> because i am supriya menin prithviraj today i am still supriya menin the bbc journalist when i make that phone call pranayam naam bitta appa adu aa rendu verku ariyilla adana see i strongly believe that is what is really wonderful about supriya endo parayan vannappa prithvi keri edapatta ayyo njan edapatta illa i want to say something eppadana eda eda ani das agane date parayan pattilla illa oral edathu pranayikkum ellam supriya endaru namakku parayalo ibadeyana enikku ende pranayam aarambichu ana parayarille agane see i am sure mr john retas pranayichittundavu കോളേജിലും ലൈഫിലും ഒക്കെ അല്ല ഇതൊരു കോൺവെർസേഷൻ ആണല്ലോ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു മുഹൂർത്തം പറയാൻ സാധിക്കുമോ അന്ന് ആണ് എൻ്റെ പ്രണയം പോവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കുമോ അത് സിനിമകളിൽ പറ്റുമായിരിക്കും എനിക്കങ്ങനെ പറ്റില്ല ഇത്രാം തീയതി ഇന്ന വർഷം ഈ മാസം ഇത്രാം തീയതിയാണ് എനിക്ക് സുപ്രിയോട് എന്നാൽ പോലും ഒരു ഒരു മൂന്ന് വർഷമായോ പൃഥ്വി പ്രോബ്ലി നോട്ട് നമ്മളൊരു
അതൊക്കെ ഭയങ്കര അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് അല്ലേ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് അല്ല ഒരാളെ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഹിസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഈസ് വാട്ട് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഔട്ട് ഫോർ മീ ഇനീഷ്യലി അല്ല ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട സ്വഭാവം ഏതാണ് പ്രതിരാജി അത് പറയട്ടെ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിരിക്കും പൃഥ്വിന് നല്ലോണം ദേഷ്യം വരും പെശ കാണാൾ പെശ അല്ല ദേഷ്യം വരും എൻ്റെ അപ്പ കുറച്ച് കുറച്ച് നേരത്തിന് ഭയങ്കര ചൂടാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ദേഷ്യം കാണിക്കാറില്ല സോ ഐ എം ഓക്കെ വിത്ത് ദാറ്റ് ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടില്ല അടിമോൻ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സുപ്രിയ ഇനി തരിനറവിൽ പുറത്തെടുക്കാൻ ഉണ്ട് പൃഥ്വിരാജിന്റെ സഹധർമ്മിണി ആകുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു പബ്ലിക് ഡിസ്കോഴ്സിലേക്ക് സുപ്രിയ വരിക ഒരു പക്ഷേ സുപ്രിയെ പോലും ഈ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഞാൻ ഒരു കുറെ എസ് എം എസ് വന്നിരുന്നു കണ്ടിരുന്നില്ലേ എസ് എം എസ് ഒന്ന് ഈ സുപ്രിയ മേനോ പണ്ട് വിവാഹിതയായിരുന്നായിരുന്നു ഞാനും കേട്ടു ഈ സുപ്രിയക്ക് പൃഥ്വിരാജിന്റെ അമ്മയുടെ പ്രായമുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കേട്ടിരുന്നു ബട്ട് ഞാനും ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് അത് മറക്കല്ലേ അപ്പൊ മീഡിയ എങ്ങനെ കുറെ വാർത്ത ഉണ്ടാക്കുന്നത് എനിക്കും അറിയാം എന്റർടൈൻമെന്റ് ജേർണലിസം എങ്ങനെയാണെന്ന് നടക്കുന്നത് എനിക്കും അറിയാം ഞാൻ അതെ അപ്പൊ എനിക്കറിയാം എന്താ വാട്ട് ഐ ഷുഡ് ടേക്ക് വിത്ത് പിഞ്ച് ഓഫ് സോൾട്ട് വാട്ട് ഐ ഷുഡ് ടേക്ക് വിത്ത് സാക്ക് ഓഫ് സോൾട്ട് ഐ നോ ദാറ്റ് പൃഥ്വി സുപ്രിയയുടെ സ്വഭാവത്തില് പൃഥ്വിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഞാൻ പറയാം ഈ എന്നെ കുറിച്ച് ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഉയർത്തുന്ന വിമർശനങ്ങൾ മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കും അഹങ്കാരിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് അവരെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നു അത് അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്നുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്കറിയാം അതെല്ലാം ഞാൻ വേറൊരാളിൽ കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ സുപ്രിയ സിനിമാ നടി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ സുപ്രിയ പെൺ പൃഥ്വിരാജ് ആയിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് കാരണം ആൾക്കാർ സുപ്രിയയെ അപ്പോൾ അഹങ്കാരി അധിക പ്രസംഗി പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ കുറ്റങ്ങൾ പറയുന്നു അതൊക്കെ സുപ്രിയയെ കുറിച്ചും പറയുമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാളെ കാണുന്നത് സംബഡി ഹു തിങ്സ് ലൈക്ക് മീ ആൻഡ് സ്ട്രോങ്ലി ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് സംബഡി ഹൂസ് നോട്ട് അപ്പോളജിറ്റിക് അബൌട്ട് ഹു ദ ആർ സുപ്രിയ സുപ്രിയക്ക് എന്റെ ദേഷ്യം പറഞ്ഞല്ലോ സുപ്രിയക്കും ദേഷ്യം വരാറുണ്ട് സുപ്രിയയും സുപ്രിയക്ക് അറിയാവുന്ന ഭാഷയിൽ ഇപ്പൊ സുപ്രിയ ജനിച്ചതും സുപ്രിയ ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ കേരളത്തിന് പുറത്തായതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് സുപ്രിയ വളരെ ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ടല്ല പക്ഷെ സുപ്രിയക്ക് അറിയാവുന്ന ഭാഷയിൽ ഹിന്ദിയിലാണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിലും അറിയാവുന്ന ഭാഷയിൽ വളരെ വ്യക്തമായി വളരെ കൺസൈസ് ആയി മറുപടി പറയാൻ അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ എനിക്കത് ഭയങ്കര എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്തു ടു ബി വെരി ഫ്രാങ്ക് എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ വേറൊരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ചിലപ്പോൾ കെട്ടിയന് സുപ്രിയ ഈ രണ്ട് പ്രൊഫഷൻ സിനിമ ആൻഡ് മീഡിയ ഇപ്പം നമ്മൾ മീഡിയയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ ഈ മീഡിയ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ലാർജർ പ്രൊഫഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഇതിൽ ഒരുപാട് എന്താണ് റഫ് എഡ്ജസ് ഉണ്ട് അറിയാലോ ഒരുപാട് എഡ്ജസ് ഈ രണ്ട് എഡ്ജസ്റ്റും കൂടെ ചേർക്ക് ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ചില ഫ്രിക്ഷൻ പക്ഷെ കുറെ പ്രാവശ്യം ഈ രണ്ട് എഡ്ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫ്രിക്ഷൻ ആയി ഫ്രിക്ഷൻ ആയിട്ട് പോളിഷ് ആവും പോളിഷ് ആയല്ലേ രണ്ടുമൂന്ന് വർഷത്തെ ആ ഒരു ഉരസലിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം മയപ്പെട്ട് ആ നെട്ടും ബോൾട്ടും ശരിക്കും സ്ഥലത്തെത്തിയോ എനിക്ക് വാട്ട് ഇസ് വാട്ട് ഐ എം മോസ്റ്റ് കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ഇൻ ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇസ് ഞാൻ ഇതൊന്നും ആക്ച്വലി ആദ്യമായിട്ടാണ് വാട്ട് ഐ മോസ്റ്റ് കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ഇൻ ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇസ് എനിക്ക് സുപ്രിയോട് എത്ര മണിക്കൂറുകൾ വേണമെങ്കിലും നിർത്താതെ സംസാരിക്കാം അത് ഇന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചൊന്നല്ല എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഐ ക്യാൻ ടോക്ക് ടു ഹെർ അത് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ബേസിക്കലി യു നീഡ് ടു ബി ഏബിൾ ടു ടോക്ക് ടു യുവർ പാർട്ട്ണർ അത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സിനിമയെക്കുറിച്ചാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചാണെങ്കിലും വീട്ടുകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണെങ്കിലും അതിനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ സാഹിത്യപരമായി സെയിം വേവ് ലെങ്ത് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് സുപ്രിയമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി ഒരുപാട് ഡിസ് ഡിസ്കഷൻസ് ഒരുപാട് ഡിസ്കോഴ്സുകൾ ഒരുപാട് ഇതുപോലെയുള്ള കോൺവെർസേഷൻസ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് അതെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഫൈറ്റ്സ്
ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ചേട്ടന് ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഏരിയാസും എന്റെ അല്ല എന്റേതല്ല ചേട്ടന് ഇഷ്ടങ്ങൾ വേറെയാണ് മ്യൂസിക് അതൊക്കെയാണ് ചേട്ടന് ഇഷ്ടം പൂർണ്ണിമയ്ക്ക് അതൊക്കെയാണ് താല്പര്യം അവർക്ക് സംസാരിക്കുന്ന ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് സി ഞാൻ പറഞ്ഞത് കല്യാണത്തിനെ കുറിച്ചോ പ്രണയത്തെ കുറിച്ചോ അല്ല ഞാൻ സുപ്രിയ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയെ എന്നിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ പെൺകുട്ടിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് അമ്മായിമ്മയാണല്ലോ ഒപ്പം മല്ലിക ചേച്ചി അല്ലേ അമ്മായിമ്മ ഈ പൃഥ്വിയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇയാളെ കൈകാര്യം ചെയ്യും ഈ വിദ്വാനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ചില മന്ത്രങ്ങളുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ വല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് അമ്മായിമ്മയല്ല എൻ്റെ അമ്മയാണ് ഇപ്പം അമ്മായിമ്മ ആദ്യം എന്റെ സുഹൃത്താണ് അപ്പം എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ എന്റെ ഭാഗത്താണ് നിൽക്കുന്നത് മോന്റെ ഭാഗത്തല്ല അത് ആദ്യം അറിയണം അമ്മായിമ്മ അല്ല അമ്മയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അമ്മ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ കാര്യം തോന്നില്ല അമ്മയ്ക്ക് അറിഞ്ഞു രാജുവിനെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വളർത്തിയിരിക്കുന്ന അമ്മ നല്ല പോലെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല മല്ലിക ചേച്ചിയുടെ ചില അമ്മായിമ്മ വേഷങ്ങൾ ഈ സീരിയലിൽ അത് കണ്ടിട്ടായിരിക്കും കുറെ പെൺകുട്ടികൾ രാജുവിനെ പ്രണയിക്കാണ്ടിരുന്നത് ആ വേഷം മല്ലിക ചേച്ചി ആ ചെയ്തതിലുള്ള ഒരു സംതൃപ്തി അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര പേര് വന്നേനെയും അല്ലേ സി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ എൻ എന്നിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഗുണങ്ങൾ വരാനുള്ളൊരു കാരണം എന്നിൽ അച്ഛൻ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്ത ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിൽ കുറെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഇന്ന് തന്നെ ഒരു അഹങ്കാരിയുമൊക്കെ ആക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ സെർനെയും സുകുമാരൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ സെർനെയും എന്നിലേക്ക് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ മാത്രമാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചത് ഞാൻ സുകുമാരനെയും മല്ലികയുടെ മകനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ ഭയങ്കരമായി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കഴിവുകൾ എത്രത്തോളം എനിക്ക് റിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അത് ഇന്നും ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഒരു ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുകയും ആസ്പയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു മേഖലയാണ് അതിൽ ഒരവസരം എന്നിലേക്ക് എത്തിയ ഒരു ഭാഗ്യവാനാണ് ഞാൻ അതെനിക്ക് അറിയാം ഐ നോ ദാറ്റ് ഐ റിയലൈസ് ദാറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല ഞാൻ ഐ വിൽ സ്റ്റിൽ വർക്ക് ഹാർഡ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ അഭിനയ ജീവിതം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് മലയാള സിനിമ എൻ്റെ പേരിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയപ്പെടും അത് വാശിയാണ് എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് എൻ്റെ വിശ്വാസമാണ് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് എനിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏക സമർപ്പണം അതാണ് കൃത്യ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് നടന്ന നിലയിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി പൃഥ്വിരാജിനുണ്ട് എന്താ കാരണത്തിൽ എനിക്കില്ല അല്ല ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് കൊണ്ടോട്ടേഷൻ അല്ല അതായത് യു നീഡ് ടു ഡെലിവർ മോർ സി ഐ വുഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എൻ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി എനിക്ക് ഐ എം നോട്ട് ഇൻസെക്യൂർ അബൌട്ട് മൈ സെൽഫ് ആസ് എൻ ആക്ടർ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസെക്യൂർ ആയുള്ള ഒരു നടനായിരുന്നു ഞാനെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അച്ഛനുറങ്ങാത്ത വീട് പോലെ ഒരു സിനിമയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ തലപ്പാവിൽ അങ്ങനെ ഒരു വേഷമോ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു ഐ എം നോട്ട് ഇൻസെക്യൂർ ആസ് എൻ ആക്ടർ അറ്റ് ഓൾ ആൻഡ് ഐ എം നോട്ട് ഇൻസെക്യൂർ ആസ് എ പേഴ്സൺ പക്ഷേ ഐ എം ഐ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ചലഞ്ച് മൈ സെൽഫ് എനിക്ക് ഞാനൊരു സിനിമ ചെയ്തു ആൾക്കാർ നന്നായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഈ ഈ ഫീൽഡിലൊരു വലിയ കുഴപ്പമുണ്ട് കാരണം സക്സസ് ആൻഡ് ഫെയിലിയർ ഇസ് സോ ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ ഒരു സക്സസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സക്സസ്സിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകാൻ വളരെ സുഖമാണ് ഒരു വലിയ ഹിറ്റ് വന്നു ഒരു സിനിമ ഉറുമി റിലീസായി ഒരു ഭയങ്കര വലിയ ഹിറ്റായി മാണികൾ റിലീസായത് ഹിറ്റായി നമ്മൾ ആ ആ എൻ്റെ സിനിമ ഹിറ്റായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലങ്ങ് ജീവിച്ചു പോകാൻ വലിയ സുഖമാണ് അതെ അത് മറന്ന് അത് മറക്കുക ശരി ഉറുമി ഹിറ്റായി മാണികൾ ഹിറ്റായി അടുത്ത ഹൗ ലൈ ബെറ്റർ ദിസ് ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഡു സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ദിസ് കോൺസ്റ്റന്റ് പെർഫോമർ എന്നുള്ള സംഭവം സിനിമയിൽ ഇല്ല ഇല്ല അതിനർത്ഥമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു പരാജയപ്പെട്ട് പോയിട്ടുള്ള ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും പരാജയപ്പെട്ടത് ഇവിടെയാണ് ദ സ്റ്റോപ്പ് ചലഞ്ചിങ് ദം സെൽസ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് അട്രാക്ഷൻ ഉള്ള മേഖലയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റർടൈൻമെന്റ്സ് ഒന്നും മനസ
ഞങ്ങൾ ഈ കെ ടി എഫ് എന്നുള്ള കേരള ടെലിവിഷൻ ഫെഡറേഷൻ എന്നുള്ളൊരു സംഘടന അതും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ടുള്ളൊരു ചർച്ചയിൽ നടക്കുന്ന ദിവസമാണ് പൃഥ്വിയുടെ കല്യാണം പാലക്കാട് അപ്പോൾ അബാദ് പ്ലാസയിൽ വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് അപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പം സമ്മർദ്ദം അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ അമ്മയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈ മൊത്തം ഈ പൃഥ്വിയുടെ കല്യാണം നടക്കുമ്പോൾ ഈ പൃഥ്വിയായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തി സമ്മർദ്ദം വിളിച്ചില്ലേ ഈ പകയൻ സീ എൻ്റെ എൻ്റെ തമാശ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്ന ഏക നായിക സമൃദ്ധയാണ് സമൃദ്ധയാണ് എൻ്റെ ഒരു വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി അപ്പം സുപ്രിയയെ കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്ന ഏക നായിക സമൃദ്ധയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കാലങ്ങൾ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മമതയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു മമതയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സി ഐ എം സീങ് സമ്മൺ മമതയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സമൃദ്ധ ഇവരൊന്നും ഞാൻ പാലക്കാട് വിളിക്കാത്തത് ഇപ്പം ഞാൻ സമൃദ്ധയെ വിളിച്ചു വിളിച്ചാൽ ദൻ ഐ എം ഒബ്ലിഗേറ്റ് ടു കോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ച മറ്റു നായിക എക്സാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൂമർ പിന്നെ വരും അപ്പോൾ പക്ഷേ സമൃദ്ധ ഇൻഫാക്ട് എറണാകുളത്തുള്ള റിസപ്ഷൻ വരാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഏഷ്യാനറ്റിന് തന്നെ എന്തൊരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി സിംഗപ്പൂർ പോയിരുന്നു സമൃദ്ധ പൃഥ്വിയുടെ ഒരു പത്രസമ്മാനത്തിൻ്റെ ഒരു കമൻ്റ് കണ്ടു വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയൊരു കമൻ്റാണ് അതായത് ഈ വിവാഹം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഫാൻസ് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കാത്തത് എന്തേ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഫാൻസായി വന്നു കൂടായില്ല അല്ല സി ഞാൻ എന്നോടൊരു അടുത്തിടയ്ക്ക് ഞാനൊരു ഒരു പ്രസ് മീറ്റിൽ എൻ്റെ ഒരു മാണിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ പ്രസ് മീറ്റിൽ ചോദിച്ചു ഈ കല്യാണം കഴിച്ചതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് കുറയാൻ സാധ്യത അയ്യോ അങ്ങനെ സാധ്യതയുണ്ടോ സി എന്നെക്കുറിച്ച് എന്ത് കുറ്റങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ അഹങ്കാരിയാണ് അധിക പ്രസംഗിയാണ് പക്ഷെ കല്യാണം കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം നിലനിന്നൊരു നടനാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയരുത് അതിനേക്കാളൊക്കെ കഴിവെനിക്കുണ്ട് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ ഒരു വർഷം അംഗീകരിച്ചല്ലേ ഏറ്റവും നല്ല നടനെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനെ കല്യാണം കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനൊരു നടനായി നിലനിന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് കൊണ്ട് എൻ്റെ സിനിമകൾക്ക് ദോഷം സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എൻ ആക്ടർ ബിയോണ്ട് മൈ പേഴ്സണൽ സ്റ്റേറ്റസ് ആൾക്കാരെ നിരാശപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും സി നിരാശ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞാനൊരു സിനിമാ നടനാണ് എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന കുറേ പെൺകുട്ടികൾ കാണും അതിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് എന്നോട് ഇൻഫാറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അയ്യോ അവൻ കെട്ടിപ്പോയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പണ്ട് ഞാനും ചേർന്ന് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥിരം ജോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് കല്യാണക്കുറികൾ വരുമല്ലോ വലിയ പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കല്യാണക്കുറികൾ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പല എന്താ പറയുക വിനോദ് വെറ്റ്സ് അശ്വതി അപ്പോൾ ഞാനും ചേർന്ന് വരുന്നത് പറയും അങ്ങനെ അശ്വതിയും പോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പൃഥ്വിരാജും പോയി എന്ന് പറയുമായിരിക്കും പക്ഷെ ആ നിരാശ എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിനെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം അങ്ങനെ ബാധിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ആമിർ ഖാനും ഹൃതിക് റോഷനും ഷാറൂഖ് ഖാനും ഒന്നും ഇവിടെ ഫാൻസ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്തിന് മോഹൻലാലിനും മമ്മൂട്ടിക്കും ഒന്നും ഫാൻസ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആൾക്കാർ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും കിട്ടി അതെ എന്നിട്ടും എന്നിട്ടും അതെ ഒരു പക്ഷെ കൂടുക ചെയ്തു മേ ബി അതെ മേ ബി ഇനിയിപ്പോ പൃഥ്വി അതായത് പൃഥ്വിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നൊരു കുട്ടി കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ വളരെ ആരോഗ്യത്തോടെ അവന്റെ തോളിൽ കൈയിട്ട് പോകണം അതാണ് എനിക്ക് ചേട്ടനോടുള്ള എൻ്റെ അസൂയ എന്നൊക്കെ പറയാറ് അതെ അല്ല എനിക്ക് ചേട്ടൻ്റെ ഇന്നിപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ ഫാമിലി വീട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും അസൂയ എന്ന് പറയുന്നത് ചേട്ടൻ്റെ മൂത്ത മോള് ഓൾറെഡി ഇന്ദ്രു അങ്ങനെ ആ ഒരു ലൈനായി അതുപോലെ ഒരു പക്ഷേ പൃഥ്വിക്ക് ആ രീതിയിലേക്ക് വരണ്ടേ ഇല്ല എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം എൻ്റെ ഭാര്യയുമായി ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കണം നമുക്ക് വി വോണ്ട് ട്രാവൽ വി വോണ്ട് സീ ദ വേൾഡ് കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ്കോഴ്സ് എനിക്കും എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് ഐ വോണ്ട് ബി എ ഫാദർ ആൻഡ് ഷീ വോണ്ട്സ് ബി എ മദർ ഐ നോ ദാറ്റ് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് കല്യാണം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ബോംബെയിൽ രഹസ്യമായി കണ്ടുമുട്ടേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ പരസ്യമായി കണ്ടുമുട്ടുക അപ്പോൾ ഈ ന്യൂ ഫൗണ്ട് ഫ്രീഡം ഒന്ന് ആസ്വദിക്കണമെന്നുണ്ട് ബോത്ത് ഓഫ് എസ് ലവ് ട്രാവലിംഗ് നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം യാത്രകൾ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയ ഒരു സംഭവമാണ് ഇല്ല ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാണോ അത് ഇല്ല എൻ്റെ അറിവിൽ വേറെ ആരും പറ
നമ്മൾ ചേട്ടനും ഞാനും ചാക്കോച്ചൻ ആസിഫ് അലി നിവിൻ പോളി അങ്ങനെ കുറെ ആക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് സൈജു കുറുപ്പ് നിഷാൻ സാഗർ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ കൂടുമ്പോൾ യു നോ ദാറ്റ് ആൾ ഓഫ് എസ് ഷെയർ സിമിലർ എസ്തറ്റിക്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സിനിമകൾ ഏറെ കുറെ ഒന്നാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ഏറെ കുറെ ഒന്നാണ് അതുപോലെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് കുറെ പേര് അമൽ നീരദ് അൻവർ റഷീദ് എം പത്മകുമാർ ശങ്കർ രാമകൃഷ്ണൻ എൻ്റെ ഗുരുനാഥനായ രഞ്ജിത്ത് നമ്മളൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഹെൽത്തി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സോ ഐ സ്ട്രോങ്ലി ബിലീവ് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിന് തുടക്കമാണ് ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഞാനൊരു വളരെ എന്താ പറയുക പ്രസക്തമായ ഭാഗമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ഉറുമി പോലൊരു സിനിമ ഞാൻ കാരണം ഇവിടെ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര അഭിമാനമുണ്ട് സി വി ഹാഡ് ദി ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ഫിലിം ഇൻ എനി ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലാതെ അത് തമിഴിലോ തെലുങ്കിലോ ഹിന്ദിയിലോ ചെയ്യാമായിരുന്നു എൻ്റെ വാശി എൻ്റെയും സന്തോഷവൻ്റെയും വാശിയായിരുന്നു മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകണം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എ സക്സസ് എന്ന പൃഥ്വിരാജ് ഒരു സംവിധായകനായി വരുന്നു ഹോപ്പ്ലി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഏതെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് മനസ്സിൽ എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് വേറൊരു ആഗ്രഹമുള്ളത് ഡോക്ടർ ബിജുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ റൈറ്റ്സ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാൽ ആ സിനിമയുടെ എൻ്റെ ശമ്പളം വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് ഞാൻ അതാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വമായ ഒരു അത ലാംഗ്വേജ് റൈറ്റ്സ് വന്നു എനിക്ക് ആ സിനിമ ഒരു ഒരു വലിയ സ്കെയിലിൽ ഹിന്ദിയിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത കൊള്ളാമുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് അത്ര അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന പടങ്ങളല്ല ഇവിടെ ഓടുന്ന സിനിമകളാകുന്നത് പലപ്പോഴും നല്ല സിനിമകൾ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഇപ്പോൾ ആദാമിൻ്റെ മകൻ അബുവിനെ കുറിച്ച് ഈ നാഷണൽ അവാർഡ്സിന് മുമ്പ് എത്ര പേർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ച് ശ്രീ സലീം കുമാർ എന്നോട് എത്ര നാളായി പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പടം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല സിനിമയാണ് നല്ല സിനിമയാണ് എത്ര പേർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ എക്സിബിറ്റേഴ്സ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഈ സിനിമ നമ്മൾ തിയേറ്ററുകാർ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടാതിരുന്നുവെങ്കിൽ ആദാമിൻ്റെ മകൻ അബു നല്ലതല്ലാതാകുമോ അല്ല അന്നും അതൊരു നല്ല സിനിമയാണ് അപ്പം നല്ല സിനിമയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രേക്ഷക സമൂഹം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർഡം സ്റ്റാർ എന്നിങ്ങനെ പല പല പദപ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് എനിക്കൊന്ന് പൃഥ്വി ഇപ്പം ഇപ്പം ഏതാ പൃഥ്വിയുടെ ഏതാ കാറ്റഗറി ഏതാണ് സ്റ്റാർ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്താ മെഗാ സ്റ്റാർ ഇതിൽ സുപ്രിയ പറ ഞാൻ ആ ചോദ്യം സുപ്രിയക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്ക് യാതൊരു ടു ബി വെരി ഫ്രാങ്ക് ഐ ബിങ് റിയലി ഫ്രാങ്ക് ഹിയർ എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി ഒരു താല്പര്യമില്ല ഐഡിയലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു മൂവ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചല്ലോ ആ മൂവ്മെന്റ് എത്തിപ്പെടേണ്ടത് സൂപ്പർ താരങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്കാണ് ഹോളിവുഡിൽ ആരാണ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ക്യാൻ യു ബിലീവ് ഒരു ഹോളിവുഡ് കാസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി മെൽ ഗിബ്സൺ വേണോ ബ്രൂസ് വില്ലിസ് വേണോ എന്ന് രണ്ട് മാസം അവർ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കും ഇവിടെ മമ്മൂട്ടി വേണോ മോഹൻലാൽ വേണോ എന്നാരെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു താരത്തിന്റെ ഡേറ്റ് കിട്ടുക പൃഥ്വിരാജ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതെനിക്കറിയാം ഞാനും ഞാനും അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം വേണം ഡേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ പിൻവലിക്കും വേണേൽ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കും ആ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വേറൊരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രി നാളെ ഇൻ ഇൻ മേ ബി ഇൻ അബൌട്ട് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ടൈം മലയാളത്തില് താരങ്ങളല്ല സിനിമയുടെ വിഷയം സിനിമയുടെ പ്രമേയം അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതിലേക്ക് അനുയോജ്യമായ ആക്ടേഴ്സിനെ അതിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഏതാണ് താരം എന്ന് ചോദിക്കാതെ സാറ്റലൈറ്റ് റൈറ്റ്സ് ചാനലുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ സിനിമയ്ക്ക് റേറ്റ് കൂടുതല അതെ അല്ല മിസ്റ്റർ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ഞാൻ എന്റെ റേറ്റ് കൂട്ടി ഞാൻ മൂന്നാറിൽ അഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ തോട്ടം വാങ്ങിച്ചില്ല ഞാൻ ഉറുമി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് നിർമ്മിച്ചത് ഇതാർക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണം ഇതാർക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണമാണ് ആർക്കുമെതിരെയുള്ള അല്ല ഞാൻ സിനിമയിൽ നിന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ അവിടെ തോട്ടം വാങ്ങിക്കുകയോ അവിടെ അത് വാങ്ങിക്കുകയോ എനിക്ക്
കുളി കുളി ആ സി അത് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്നെ ഒരു ഒരു സിനിമ എൻ്റെ ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് വിളിച്ച് ആ സിനിമ ഞാൻ കണ്ടു നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇതുവരെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല രണ്ടുപേരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഇപ്പോഴും ഞാൻ പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ പക്ഷേ ഇപ്പൊ പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ കണ്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴായിരുന്നു പറയാം മമ്മൂക്ക പിന്നെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ലാലേട്ടൻ അങ്ങനെ ഞാൻ നേരിട്ട് ഒരുപാട് കാണാറില്ല ഇൻഫാക്ട് മമ്മൂക്കായിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് സെറ്റിൽ കാണുമ്പോൾ നിന്റെ ആ പടം ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു നന്നായിരുന്നു നന്നായി ചെയ്യുന്ന എന്നോട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്റെ സങ്കടം ഈ മമ്മൂട്ടി എൻ മോഹൻലാൽ ഇവര ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് ഭയങ്കര എന്നെ എനിക്കാണെങ്കിലും ചേട്ടനാണെങ്കിലും ജയസൂര്യക്കാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഇത് അറിയുമോ എന്നറിയില്ല നമ്മൾ ഭയങ്കര ത്രില്ഡ് ആവും അവര് വിളിക്കുമ്പോൾ കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ അവരെ ഭയങ്കര കണ്ടു വളർന്നത് അവരെയാണല്ലോ സോ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നാളെ എൻ്റെ ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് സേ മമ്മൂക്ക ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് നിന്റെ ആ പടം ഞാൻ കണ്ടു നീ നന്നായി ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഒരു ആഘോഷമാണ് ടു ബി വെരി ഫ്രാങ്ക് എനിക്ക് ഐ ഫീൽ ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ സമ്മണിലേക്ക് രജനീകാന്ത് ഹാസ് ഡിഡ് ഇറ്റ് ഇത് ഇവ രണ്ടു പേരും ഏത് രീതിയിലേക്ക് ഇപ്പം കൃത്യം ഇപ്പം മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു നന്മയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ രണ്ടുപേരും എങ്ങനെ ഈ ഇപ്പോഴുള്ള അവരുടെ ആക്ടിങ്ങിൽ നിന്നും മാറി ഏത് പ്രോജക്റ്റിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നാണ് പൃഥ്വിയുടെ ആഗ്രഹം സി നമ്മുടെ സിനിമകൾ അവരെ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു വശമുണ്ട് നമ്മുടെ സിനിമകളും സിനിമാ സംവിധായകരും അതാണ് ഒരു വശം എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് പ്ലേയിങ് ദർ ഏജ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവർ എപ്പോഴും ഒരു മനുഷ്യന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് യു ഹാവ് എ ചോയ്സ് അറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് യു ക്യാൻ ഐതർ ബി എ നോട്ട് സോ ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് യങ്സ്റ്റർ ഓർ യു ക്യാൻ ബി എ റിയലി ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ഓൾഡ് മാൻ ഇറ്റ്സ് എ ചോയ്സ് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പൃഥ്വിരാജ് പറയുന്നതുകൊണ്ട് വിവാദമാകും പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് രണ്ടുപേരും ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് പ്ലേയിങ് ദർ ഏജ് ഇവർ രണ്ടുപേരും എഗെയിൻ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ്റെ സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഐ വാസ് സോ എക്സൈറ്റഡ് കാരണം മമ്മൂക്ക അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ സഡൻലി ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ ഫാസറ്റ് ഓഫ് എൻ ആക്ടർ അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും അത്തരം സിനിമകൾ മാത്രമേ ചെയ്യുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ ഒരു വലിയ വസന്തകാലമാണ് അവർക്കും മലയാള സിനിമയുടെ മുൻപിൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കാമുകനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയതൽപരനായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോ ആയിട്ടും ഒന്നിനി മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടി അഭിനയിക്കാൻ പാടില്ല കാമുകനായിട്ടും പ്രണയതൽപരമായിട്ടും ഇഷ്ടംപോലെ അഭിനയിക്കാം ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു അതാണ് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എനിക്ക് അറുപത് വയസ്സാകുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഐ വുഡൻ ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല വൺസ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് ലുക്കിംഗ് മൈ ഏജ് ദൻ ഐ ഷുഡ് പ്ലേ മൈ ഏജ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പം ഇന്ന് ടുഡേ ഇന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് അഭിനയിക്കണം അങ്ങനൊരു ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നെ കണ്ട ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ട് തോന്നില്ല എനിക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സായി എന്നെ കണ്ടാൽ ഞാൻ നല്ല പ്രായം കൂടുതൽ തോന്നുകയാണല്ലോ പൃഥ്വിയുടെ സ്വഭാവം അപ്പോൾ എനിക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇൻ ദ സെയിം വേ നാളെ എനിക്ക് അറുപത് വയസ്സാകുമ്പോൾ വന്നിട്ട് സർ ഇങ്ങനെ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സുള്ളൊരു ആളുടെ സിനിമയാണ് സി ഇറ്റ് യു ക്യാൻ ഡൂ ഇറ്റ് ഒരു ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ രണ്ട് പ്രായ ഫേസുകൾ കാണിക്കണം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടും ഒരു വയസ്സനായിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡൂ ഇറ്റ് അതല്ലാതെ യു കാൺ മേക്ക് ദി ഓഡിയൻസ് ട്രൈ ആൻഡ് മേക്ക് ദി ഓഡിയൻസ് ബിലീവ് ദാറ്റ് യു ആർ യങ് നമ്മൾ അത് ഐ വുഡൻ ഡൂ എന്നാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വിശ്വാസവും ഇന്നത്തെ കൺവിക്ഷനും ഇന്നത്തെ വിശ്വാസത്തിനെ കുറിച്ചും ഇന്നത്തെ കൺവിക്ഷനെ കുറിച്ചുമാണ് ഞാൻ ഈ അഭിമുഖത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഒഴിവ് സമയത്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള വിചാരങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ മാൻ വരിക എന്തിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ചായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കാം ഒരു തരത്തിലൊരു പണി കൊടുക്കണം എന്ന് ആലോചിക്കാം ഇല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പണി കൊടുക്കാൻ പ്രധാനപ്
ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരാളാണല്ല ആ രീതിയിൽ ഞാൻ ഒരു ബോറൻ തന്നെ ഈ ഒരു പക്ഷെ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ ഞാൻ പൃഥ്വിരാജിനെ കുറിച്ച് ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം ഒരു പക്ഷേ സൂപ്രിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു അതായത് പൃഥ്വിരാജ് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ഈ എന്താ പറയുക പൃഥ്വിരാജ് എന്നുള്ള വ്യക്തി അങ്ങനെ ഒരാളുടെ കയ്യിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വിട്ടു മിസ്റ്റർ ബ്രിട്ടാസ് നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്വകാര്യതയിൽ നമ്മൾ തീവ്രമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട നമ്മുടെ സ്വത്താണ് അത് വെറുതെ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ തുറന്ന് കാണിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ വളർണറബിൾ ആകുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തരുടെ മുന്നിൽ മാത്രമേ ആകാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് പൃഥ്വിനെ അങ്ങനെ ഒന്നും എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടില്ല പൃഥ്വി രണ്ടടിച്ച് ഒന്ന് കിറുങ്ങി രണ്ട് വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് രണ്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടി ആ രൂപത്തിനും കോലത്തിനും പൃഥ്വിയെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ പോരാ കാര്യമായിട്ട് എത്തി കാര്യമായിട്ട് ശ്രമിച്ചാലും പറ്റില്ല സുപ്രിയയുടെ കമ്പനി ചെയ്യില്ല ഞാൻ മദ്യപിച്ച് ഫിറ്റായി കിറുങ്ങി സുപ്രിയ പോലും എന്നെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല സുപ്രിയ ഇല്ല എത്ര പെഗ് വരെ പൃഥ്വി അടിക്കും പൃഥ്വി ക്യാൻ ഹാവ് അപ് ടു 2 ടു 3 ബട്ട് ഹി സ്റ്റോപ്സ് യൂഷ്വലി ആൻഡ് അത് കഴിച്ച സുപ്രിയ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സീലിംഗ് എത്രയാ ഹാ പൃഥ്വിക്ക് പൃഥ്വിയുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ബൗണ്ടറീസ് ഉണ്ട് അതിന് ഞാൻ ബൗണ്ടറീസ് വെക്കണമെന്നില്ല സുപ്രിയ ഒരു ഗ്ലാസ് വൈൻ കുടിക്കുമ്പോൾ പൃഥ്വി എത്ര ഗ്ലാസ് എത്ര പെഗ് പിന്നെ വിസ്കി ആയിരിക്കും 1 One glass of wine is equal to one big cup of whiskey. Hello, Mr. Pritas. I am not sure what you are talking about. I am not sure what you are talking about. I am not sure what you are talking about. I am not sure what you are talking about. അതിന്റെ ഒടുവിൽ ഫിറ്റ് ആവുക എന്നുള്ളതല്ല ലക്ഷ്യം എനിക്ക് ഒന്ന് ലൈറ്റ് ആവുക എനിക്ക് ഒന്ന് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് സോഷ്യൽ ടൂൾ നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഐ എം നോട്ട് ഇൻ നോ വേ അഡ്വക്കേറ്റിംഗ് മദ്യപാനം നല്ലതാണെന്ന് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ലതല്ല പക്ഷെ ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത് ഒരു ഡ്രിങ്ക് കഴിച്ചാൽ സഡൻലി യുവർ തോട്ട്സ് വാണ്ടർ എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും നമ്മൾ മറന്നുപോയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും എനിക്ക് എഴുതാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആശയങ്ങൾ വരും അതെ എനിക്ക് സി അത് ഞാനൊരു ഇന്റലക്ച്വൽ ആണെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയല്ല മദ്യപിച്ചാൽ എഴുതാൻ പറ്റാത്ത എഴുത്തുകാരെ എനിക്കറിയാം എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ഫിറ്റാവുക എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയോട് എനിക്ക് വെറുപ്പാണ് ഓക്കെ ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് റൈറ്റ് അപ്പൊ ഐ എൻജോയ് എൻ ഈവനിങ് ഔട്ട് വിത്ത് മൈ വൈഫ് ഐ മൈറ്റ് ഹാവ് എ ഡ്രിങ്ക് ആൻഡ് വി വിൽ ടോക്ക് ആൻഡ് സുപ്രിയ ഈ വൈൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ സോ സീസ് നോട്ട് എ ഡ്രിങ്കിങ് കമ്പനി സോ സോ സുപ്രിയ എത്ര എളുപ്പത്തിലാണ് പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന നോക്ക് ഞാൻ ഇതൊരു അങ്ങനെ മദ്യം വെച്ച് ഫിറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഫിറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഇല്ല ഫിറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഫിറ്റ് ആയിട്ട് വാൾ വെച്ചിട്ടില്ല കാരണം മദ്യം കാരണം മദ്യം എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മദ്യത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ വളർണറബിൾ ആകാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല പൃഥ്വി മദ്യം വെച്ച് ശർദ്ദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ല അത് മോശപ്പെട്ട സ്വഭാവം എന്നാ കാരണം അറിയോ ഇത് സുപ്രീ യു ഷുഡ് ഐ മീൻ ടെലി മോ ബോട്ട് ഞാൻ പൃഥ്വിയോട് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഛർദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ഞാൻ ഇത് സയൻസ് ഒരു പക്ഷെ അമ്മാവൻ ഡോക്ടർ എം ഇ പിയോട് ചോദിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ശരീരത്ത് നമുക്ക് പറ്റാത്തൊരു ഫോറിൻ ബോഡി വരുമ്പോൾ അതിന് അലർജിയാണ് ഛർദിയായിട്ട് വരും അപ്പം നല്ലൊരു മുഴുക്കുടിയിന് മാത്രമേ ഒരിക്കലും ഛർദി ഉണ്ടാകാതിരിക്കും അതായത് അതിന് ശാസ്ത്രം അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ ഞാൻ ഒരു മുഴുക്കുടിയനായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ കുടിക്കുന്നുള്ളായിരിക്കും പൃഥ്വി പൃഥ്വി ഒരു പക്ഷേ ഞാനൊരു അഭ്യർത്ഥന നടത്താം റിക്വസ്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അഭിമുഖത്തിൻ്റെ ഒരു സമഗ്രതയ്ക്ക് വേണ്ടി പൃഥ്വിയുടെ ഒരു പാട്ടും കൂടി ആകുന്ന നന്നായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു റിക്വസ്റ്റ് മാത്രം ഒരു കുഴപ്പം സുപ്രിയയ്ക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവും എന്നാലും വേണ്ടി ഇപ്പം ഞാൻ അവസാനം പാടിയ പാട്ട് അതാണ് ഉറുമിയിലെ പാട്ടാണ് അപ്പം അത് പാടാം വടക്ക് വടക്ക് കൊട്ടണ കൊട്ടണ തെക്കു തിത്തൈ ചോടും വെക്കണ കിഴക്കില്ലേ മൈനെ കാണാം പടിഞ്ഞാട്ടിലെ എന്താവോ വടക്ക് വടക്ക് കൊട്ടണ കൊട്ടണ തെക്കു തിത്തൈ ചോടും വെക്കണ കിഴക്കില മൈനെ കാണാം പടിഞ്ഞാട്ടിലെ എന്താവോ കൂട്ടു പ്രേക്ഷകരോട് പൃഥ്വിരാജും സുപ്രി പറയാനു